ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு டாப் டென்ஸ் தமிழ் சேனல் ஒவ்வொரு நாளும் பல வித்தியாசமான ஆச்சரியமான தகவல்களை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நாசா பற்றிய பத்து தகவல்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உலகின் மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷன்களில் ஒன்று தான் நாசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு தற்போது வரை செயல்பாட்டில் இருந்து பல சாதனைகளை செய்துள்ளது நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என பெயர் கொண்ட நாசா பற்றிய பத்து தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் நாசாவின் சவால்களை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் தான் ஆர்மகடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வெளியான ஆர்மகடன் என்னும் திரைப்படம் நாசாவின் குழுவினால் உலகை காப்பாற்றுவது போன்ற கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தது பூமியை ஒரு விண்கல் தாக்க வருவதாகவும் அந்த விண்கல்லை உடைப்பதற்காக நாசாவின் குழுக்கள் அனுப்பப்பட்டு அங்கு ஏற்படும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது போன்று இப்படம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது நம்பர் டூ இரண்டாயிரத்தி முப்பதிற்குள் மனிதனை செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்புவதே நாசாவின் குறுக்கோளாகும் செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதன் வசிக்க தேவையான அனைத்து சூழ்நிலைகளும் உள்ளதாக நாசா தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே மங்கல்யான் போன்ற இந்திய செயற்கைக்கோள்கள் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக சென்றுள்ள நிலையில் மனிதர்களை செவ்வாயில் முதலில் கால்பதிக்க வைப்பதற்கான முயற்சியை நாசா செய்து கொண்டுள்ளது நம்பர் த்ரீ நாசா விண்வெளியில் எழுதும் பெண்ணை உருவாக்கியுள்ளது ஐஎஸ்எஸ் நாசா போன்ற பல்வேறு விண்வெளி நிலையங்களில் எழுதுவதற்காக பென்சிலையை பயன்படுத்தினர் ஆனால் பென்சிலின் கூர் முனைகள் எளிதில் உடைவதாலும் பென்சிலை சீவும் போது அதிக தூசுகள் ஏற்படுவதாலும் விண்வெளியில் பென்சில் பயன்படுத்துவது ஆபத்தான ஒன்று எனவே இதற்காகவே சீரோ கிராவிட்டி பெண் எனப்படும் விண்வெளியில் எழுதும் பெண்ணை நாசா உருவாக்கியுள்ளது நம்பர் ஃபோர் நாசாவின் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் எஸ் எம் எஸ் அனுப்பலாம் ஐஎஸ்எஸ் என அழைக்கப்படும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் எப்போது வேண்டுமானாலும் எஸ் எம் எஸ் அனுப்ப இயலும் அதற்கு ஐஎஸ்எஸ்ஸும் பதில் அனுப்பும் ஐஎஸ்எஸ்க்கு எஸ் எம் எஸ் அனுப்ப வேண்டுமானால் போர்த்த ஸ்டேஷன் டாட் நாசா டாட் கோ எனும் இணையதளத்தில் பதிவு செய்தால் போதும் அது நீங்கள் வாழும் நிலப்பரப்பிற்கு மேல் வந்தபோது என்னை உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா தற்போது நான் உங்கள் தலைக்கு மேல் இருக்கிறேன் என நோட்டிபிகேஷன் மெசேஜ்களையும் அனுப்பும் நம்பர் ஃபைவ் நாசாவின் கண்டுபிடிப்புகளை நாம் வாழ்நாளில் ஒரு தடவையாக பயன்படுத்துகிறோம் நாசா விண்வெளி நிலையத்திற்கென உருவாக்கிய பல கண்டுபிடிப்புகளை தினமும் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் உதாரணமாக சிடி ஸ்கேன் எனப்படும் மருத்துவ உபகரணம் உட்பட பல கண்டுபிடிப்புகள் நாசாவின் படைப்புகளாகும் மேலும் வாட்டர் ஃபில்டர் வேக்யூம் கிளீனர் மேட்ரஸ் போம் ஸ்கிராச் ப்ரூஃப் கிளாஸஸ் போன்ற பல்வேறு தினசரி பயன்படும் கண்டுபிடிப்புகள் நாசாவின் கண்டுபிடிப்புகளாகும் நம்பர் சிக்ஸ் நாசாவின் செயற்கைக்கோள்கள் பிரேசில் பகுதியில் வந்தவுடன் பவர் டவுன் ஆகின்றன முதலில் இந்த பிரச்சனையை பற்றி அதிக குழப்பம் அடைந்த நாசா தற்போது இந்த பிரச்சனைக்கான காரணத்தை கண்டறிந்துள்ளது பிரேசிலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பூமியின் காந்தபுரம் குறைவாக காணப்படுவதே இப்பிரச்சனைக்கு காரணம் என நாசா கண்டறிந்துள்ளது நம்பர் செவன் உருவாக்கப்பட்டதிலேயே மிகப்பெரிய இயந்திரம் நாசா கிராலர் ஆகும் ராக்கெட்களை ஏவுதளத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு ராட்சத இயந்திரம்தான் இந்த நாசா கிராலர் இந்த கிராலரின் எடை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு டன்கள் இதன் மூலம் ஆறாயிரம் டன்கள் வரையிலான இடையை கொண்டு செல்ல இயலும் உருவாக்கப்பட்ட இயந்திரங்களிலேயே மிகப்பெரிய இயந்திரம் நாசாவின் தயாரிப்பான நாசா கிராலர் ஆகும் நம்பர் எயிட் நாசா ஐம்பதாயிரம் டாலருக்கு ஒரு சவால் வைத்துள்ளது சீரோ கிராவிட்டி எனப்படும் புவியிருப்பு இல்லாத ஒரு செயற்கை சிமுலேட்டர் அமைப்பில் தொண்ணூறு நாட்கள் படுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தொண்ணூறு நாட்கள் ஒரே படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருந்தால் நாசா பரிசு தொகையாக ஐம்பதாயிரம் டாலர்கள் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பரிசளிக்கும் நம்பர் நைன் நாசாவின் அப்பல்ல டூ விண்வெளி வீரர்கள் யாரும் வாழ்க்கை காப்பீடு செய்யவில்லை முதல் நிலவு பயணமான அப்பல்ல டூ செயற்கைக்கோளில் சென்ற மூன்று விண்வெளி வீரர்களும் எந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியும் செய்து கொள்ளவில்லை மூவரும் இணைந்து நாசாவின் அடையாளம் பொறிக்கப்பட்ட போஸ்ட் கார்டில் மட்டும் தங்களது கையெழுத்துக்களை போட்டுள்ளனர் நம்பர் டென் நாசா செவ்வாய் கிரகம் போன்ற தோற்றத்தை ஹவாய் தீவில் உருவாக்கியுள்ளது ஆறு பேர் கொண்ட ஒரு குழு ஹவாயின் ஒரு எரிமலை தீவில் செவ்வாய் கிரகத்தில் இருப்பதைப் போன்று ஸ்பேஸ் ஊட்களை அணிந்து கொண்டு ஒரு சிறிய கோளவடி வெற்றண்டுக்குள் வசிக்கின்றனர் ஆளரவும் இல்லாத அந்த தீவில் பணிபுரியும் இவர்கள் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்பப்படுவதற்காக பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றனரா என்ற எண்ணம் அனைவரிடம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் நாசா பற்றிய சில ஆச்சரியமான உண்மைகள் நாசா ஜூனோ மிஷன் எனப்படும் வியாழனை ஆய்வு செய்யும் ஒரு மிஷனை மேற்கொண்டுள்ளது ஜூனோ மிஷனுக்கான செயற்கைக்கோள் அனுப்பும் சிக்னல்கள் நாம் செல்போன் சிக்னலை விட நூறு கோடி மடங்கு குறைவானதாகும் ஐஎஸ்எஸ் எனப்படும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் தினமும் பூமியை பதினைந்து முறை சுற்றி வருகிறது அதாவது
ஓகே காய்ஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போல் பல ஆச்சரியமான தகவல்களை வீடியோ வடிவில் அறிய வேண்டுமானால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது தகவல் உங்களுக்கு வீடியோ வடிவில் தேவைப்படுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க